le voyageur 68 LF donc j'imagine c'est plus ou moins la longueur mais euh, quoique c'est peut-être plus que 68 mètres là mais bon prix de base du véhicule 126 000 euros prix du, du véhicule proposé 171 820 près 172 000 euros donc, joli joli euh, intégré intégral intégré en allemand euh, sur euh, double plancher alors quand on entre ici on verra pas la cabine parce que le lit il est abaissé donc c'est un lit au dessus de la cabine et alors ici donc il y a une, un beau salon face face donc on voit la cabine ici porteur fiat céleri crème euh, il y a caméra de recul multimédia le lit, est pas, le lit est pas trop là, il est bien large, hein, au moins 1,40, mais peut-être même 1,60. Et visiblement, de toute façon, on peut aussi, si on veut, l'agrandir. C'est merveilleux ça. Et donc, on peut dormir en longitudinal ou en transversal, comme on veut. On peut dormir comme on veut. On fait ce qu'on veut. Alors au-dessus du salon, petit salon, il y a un gros gros lanterneau. Euh, on peut être facile à 4 sur les deux banquettes face face, plus deux personnes. Euh, et plus éventuellement un, un pouf, un tabouret, une chaise ici. Donc, si vraiment on n'a pas le choix, on peut être à 7 personnes autour de cette table. Table portefeuille. De belles dimensions qui a l'air d'être. Bon, elle, elle bouge un peu par contre, est-ce qu'elle est bien fixée Mais elle est télescopique. La table elle s'abaisse et puis avec les assises on fait un lit quoi, un lit double. Donc en fait on peut imaginer lit double là et lit double là. Quatre personnes sans problème, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc au-dessus du salon. Au-dessus du salon, un gros rangement ici. Beau véhicule. Hein. Au-dessus du salon, aussi ici, des rangements qui s'ouvrent de façon un peu originale. Ça donne ça. Bon, ici, il n'est pas bien réglé, peut-être. Mais c'est sympa. C'est un peu laqué, c'est blanc. Donc on voit, on voit la, la longueur, la taille de assise, hein. deux personnes, nos problèmes, nos problèmes. Euh, excuse me, I move, I move, we can sweep, swap. Alors, à côté, de, à côté du salon, il y a un réfrigérateur avec un freezer et avec un gros, un grand réfrigérateur dométique, euh, Crimix. Et un grand rangement sous le réfrigérateur dométique. Et un grand rangement au-dessus du réfrigérateur dométique. Alors, il y a ici une salle de bain. Et alors, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'en fait, il y a une cuisine arrière qui est sympa comme tout. Alors, jolie cuisine. Je les cuisine arrière pour le voyageur 6-8. Euh, alors, il y a des rangements ici. Bon, ici, par contre, le truc a pas l'air d'être super bien. Un super bon état, quoi. Donc, bon. Du rangement ici. Du rangement là. Du rangement ici. Du rangement là, on peut, on peut mettre une machine à café là si on veut. Euh, donc, euh, une gazinière tête Ford, deux feux avec piezo. Il est où le piezo Il doit être là quelque part. En tête en appuyant dessus. Ça doit être un système intégré. Donc, tête Ford, un évier de petite taille par, par rapport à la taille du véhicule. C'est. Le standing du véhicule, c'est un petit évier, mais bon, et joli mini. Comment dire 
robinetterie avec système stop goût. Donc on, quand on veut arrêter de faire goûter le truc, hop, on retourne et il goûte. Donc, superbe plan de travail, hein, ça on peut le dire, hein, on le voit là. Hein. Il y a de l'espace pour bosser. Il y a un accès à tous les rangements. Donc là c'est bien. Hein. Il y a un accès à tous les rangements ici. C'est vraiment bien. Beaucoup de rangements là. Alors ici, il y en a un qui s'ouvre de façon originale par rapport aux autres. Et ici, il y a, il y a, des, il y a des rangements. Euh, plein de rangements en dessous aussi. Donc, accès à la soute depuis la cuisine. Alors la soute, elle est énorme. Hein. Et la soute, euh, il y a des anneaux. Dans l'image, là, on peut, on peut accrocher tout ce qu'on veut. Là. Il, y a, il y a un rail, il y a même deux en principe. Il y a des anneaux et on, a, on accroche tout ce qu'on veut en toute sécurité. La soute est énorme là. Accès soute et puis ici, il n'y a probablement rien. Là, il y a un, parce qu'il y a l'évier qui est ici en dessous. Là. Ici. Là, là, il y a les eaux grises et les eaux claires. Donc, échelle. Okay. <rire> Toujours la cuisine avec les rangements. Donc, dans la cuisine, il y a aussi ici des petites accroches pour euh, accrocher des trucs. Et puis ici aussi. Alors, le décor, euh, j'ai déjà vu ce décor dans, sur d'autres modèles. C'est un peu un décor bois sauvage. C'est un bois sauvage. Un peu nature, un peu brut. Mais bon, c'est un peu imité, quoi. Hein. Alors, pour terminer la visite de ce véhicule. La salle de bain, donc ici on a une gestion des lumières. Et bon, la salle de bain, là c'est sympa. Hein ah, c'est sympa. On est dans une belle douche là. Là on est dans une douche quasi maison. Alors. Malheureusement, ici, ce système, là, ça tape dans le dos, quoi. Donc, je ne suis, suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir ça. Ou alors, il faut se mettre comme ça. Prendre sa douche, c'est mieux comme ça, en fait. On a accès au truc. On a accès à ça. Et puis, euh, ici, il n'y a, y a, y a pas de contact derrière avec des trucs euh, pointus. Ou... Parce que si on se met comme ça, on peut taper dans... Donc, bref... Donc une, belle, une belle salle de bain royale là. Le toilette qui, dont la tête peut tourner. Hein. Ah. Alors si on s'assoit, il y a une belle vasque. Papier. Euh, il y a même un système ici pour nettoyer euh, les toilettes. Donc la douche est vraiment sympa. On a la vasque, etc. Ici on a du rangement. Hein. Et ici, on a une penderie, une penderie directe euh, au-dessus de la soute. Système euh, ALD pour le chauffage ici. Enfin, le liquide euh, pour le système. Et en fait, quand on ferme ces portes, on a un grand miroir en fait. Hein. Donc, euh, qui... on peut se regarder dans la glace sans problème. Donc, on voit un peu ce grand miroir là. Et la douche. Et les toilettes. Une grande ouverture aussi pour la fenêtre, donc c'est pas mal. Hein. Allez, hop. 